What we do here is go back, 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 back. back. Hey guys, bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Yo soy Ale Cedillos, Alejandra Cedillos. Y como ven en el título de hoy, son 50 cosas sobre mí. Entonces, vamos a empezar con información súper básica que no va dentro de esos 50 datos. Este video ya lo he hecho antes, pero no de 50 cosas, sino un poco menos. Y ya pasó muchísimo tiempo. Se han suscrito yo creo que más de mil personas desde entonces, así que lo voy a volver a hacer, ando medio rara, es que vamos a relajarnos un poco. Voy, a, voy llegando de clases, acabo de comer y me voy a poner a grabar, dije ¿por qué no? Grabarlo de una vez y ahora sí, comencemos. Número uno, ¿cuál es mi snack favorito? Ok, esas preguntas las escribí hace un chorro, entonces no me acuerdo las preguntas. ¿Cuál es mi snack favorito? Yo creo que si es de comida, el que más me gusta comer, pues el café es bebida. Entonces no sé si eso cuente como snack, algo que siempre como son galletas. Amo las chips ahoy, amo las barritas de piña, plátanos deshidratados. No sé realmente cuál sea mi snack favorito, así de que... Ahorita, por el momento, lo que más se me antoja, aparte del café, es una nieve con chocolate, ya sea una de Lady Queen, una de McDonald's, o algo por una nieve con chocolate. Número 2. ¿Cuál fue la última película que vi? La de Mother's Day, Día de las Madres, con Julia Roberts y Jennifer Aniston. La de ayer. Número 3. ¿Serie favorita del momento? Lucifer, que se supone que hoy... 8 de mayo sale de que la nueva temporada, de que nuevos capítulos, me encanta, me fascina. También acabo de ver la de Muertos para mí, vi... estoy viendo varias, pero ahorita no estoy viendo ninguna así. Yo creo que Lucifer o Riverdale. Número 4, tengo segundo nombre, no como les dije al principio, mi nombre es Alejandra Cedillos, sin nombre. Número 5. Menciona algo de mi bucket list, o sea, de la lista de cosas que quiero hacer antes de morir. Quiero ir a Santorini, quiero ir a Grecia en general, Atenas, Santorini, Mykonos, todas esas cosas. Amo y quiero ir a Italia, quiero ir... Principalmente, esa es una de las cosas porque no es mencionar todo mi bucket list o algo, ir a Italia y Grecia. Número 6. Menciona un producto sin el que no puedas vivir. Esto no me acuerdo si lo pensé de que make-up o en general de que cara. Yo creo que en general un producto sin el que no pueda vivir es desodorante. Seamos sinceros, pero de make-up lo que más uso hidratante de labios me secan a veces. Número 7. ¿Cuál fue mi materia favorita de la escuela? Ok, ahorita me va súper bien. No voy a agarrar materias de ahorita en primaria. Yo era tipo primaria y secundaria, a veces mis calificaciones es tipo reprobado casi todo y tipo al ras y era de llevar de que segundas, terceras y cosas así. Pero mi materia favorita yo creo que era matemáticas o historia. Siempre me ha encantado la historia y arte. Número 8. Mi vela favorita. Esta de Target, que es de peonias y matcha. Peonias es mi flor favorita y matcha nunca lo he probado, pero esta vela de peonias y matcha me encanta. Número 9, donde crecí y donde he vivido, como les comenté, crecí en Monterrey, Nuevo León, México. Y casi toda mi vida he vivido aquí, por excepción de esos 2, 3 añitos que viví en Cancún, México. Y ya, fuera de eso, regia de corazón. Número 10. ¿Cómo defino mi estilo? Soy una persona muy minimalista, bueno, intento ser muy minimalista. Me gusta mucho el estilo escandinavo de los países escandinavos. Pero sí, me gusta mucho, ya sea en ropa interiores, que sea elegante, que sea divertido, que sea... Bueno, no, divertido no. Me gusta que sea elegante, que sea cómodo, simple, colores acromáticos y algunos colorcitos, y eso depende, eso es tipo en todo, o sea, make-up. Interiores, ropa, muy pocos colores llamativos. Número 11, mi primer celebrity crush. 
Yo creo que mi generación, todo el mundo dice Zac Efron, para mí fue Call to Prowse, que ahorita también sigue siendo mi crush. Y pues si él salía en Zack y Cody, era Cody, el flaquito, el nerd, siempre me ha encantado. Y ahorita que sale en Riverdale, tipo... Sí, yo creo que él. Número 12, mi quote favorita. Nunca pienso en quotes favoritas, pero... Yo creo que en general cosas como la energía que sacas es la energía que entra a ti. O sea, si eres pésima persona, te van a pasar pésimas cosas. Si eres buena persona, te van a pasar buenas cosas. Y eso. Número 13. Soy zurda o diestra. Diestra es que es con la derecha. La verdad es que soy ambidiestra. He descubierto a lo largo de mi vida y me lo han comprobado. Yo todo lo hago con la izquierda comer, maquillarme, bueno, a veces con izquierda, pero para escribir y todo lo hago con la derecha. Entonces, muchas cosas las hago con esta mano, muchas cosas con esta mano. Número 14, mi momento más apenado. Supongo que alguna caída me he caído muchísimo, pero en sí de ahorita acordarme, no me acuerdo de mucho. Yo creo que mi mente tipo lo bloqueó todo. Número 15, mi primer trabajo, yo llevo casi toda mi vida haciendo trabajitos, el típico de hacer pulseras, hacer collares, hacer esto, ser niñera, pero en general un trabajo establecido con una jefa y sal, o sea, un sueldo, no fijo, pero sí un sueldo semanal. Yo trabajé como unos 5 o 6 años haciendo shows aquí en Nuevo León, hacía shows infantiles en colonias pues, realmente de todo, y hacía de todos los personajes, o sea, fui casi todas las princesas, fui casi todos los personajes animados, abril de las tortugas ninjas, superhéroes, hawaiana, bailarina, todo fui. Y sí, trabajé como 5 o 6 años en shows infantiles. De hecho, una vez me presenté en la arena Monterrey en frente de 15 mil personas y televisión en vivo y tipo la cámara de televisión nacional aquí. Y yo de que así, y el gobernador de Nuevo León, el bronco de que enfrente de mí, pero sí, fue muy padre. Pero ya, quedó en el pasado y no vuelvo jamás. Número 16, para los que no saben, el 16 es mi número favorito. Tengo tatuajes, lamentablemente todavía no, le tengo pavor a las agujas. Y quisiera tener tatuajes, sí, quisiera tener muchos tatuajes. Ya tengo en mente de que 10 tatuajes que quiero, pero me da mucho miedo y mucho codo. Para los que no saben qué es codo, es dolor al pagar, el gastar el dinero, porque sé que tienes que pagar mucho para que sea un tatuaje de calidad, porque obviamente no quieres que no sea de calidad algo que va a estar toda tu vida en tu piel. Número 17, mi restaurante favorito. Para muchos, la mayoría no sabe, yo no soy de esas personas de tipo super fancy, voy tipo de restaurantes y me encanta nada más lo caro. No, o sea, a mí no me lleves a esos lugares. Yo soy fan de un restaurante italiano aquí en Monterrey que se llama Di Massimus. El dueño es amigo de mi familia y él es italiano. Pero prácticamente todo lo que sea italiano, ensaladas, pizza, soy feliz con eso, aunque sea tipo pizza de Costco. Soy feliz. 18, bebida favorita, café, café, café. 19, comida favorita, pizza, pasta, ensalada, chilaquiles, croissants, café, Prácticamente ya me comida italiana y soy feliz y puedo vivir toda mi vida todos los días de esa comida, literal. Número 20, mis vacaciones favoritas que he tenido. Está algo difícil, o sea, de chiquita obviamente todo era muchísimo más divertido y no te preocupabas por nada. Hace poquito, en el 2014, quiero pensar... Fuimos a Orlando, a Disney, fuimos a Miami, Nueva Orleans, Houston, conocimos muchos lugares, pero ese viaje lo hicimos en carro, entonces fueron dos días en carro. Quitando eso, estuvo bruto la experiencia en Disney en sí, también el de Los Ángeles que hicimos el año pasado, que está el blog en mi canal para que vean. Ese también me encantó, pero el primer día dormimos en el aeropuerto porque la chava que nos iba a dar el carro se fue antes de tiempo, entonces... Yo creo que eso, pero adoro viajar a Las Vegas, es de mis destinos turísticos favoritos, claro que nada más he ido de que a cinco destinos turísticos en mi vida, pero Las Vegas es uno de mis favoritos también, me encanta mucho. 
Número 21, no puedo creer que esto es algo que me pregunten más de lo que deberían y es qué es lo que yo ordeno en el Starbucks. Esto es algo que contesté hace poquito en mi cuenta de Instagram, así que se los voy a volver a comentar como quiera. Yo lo que pido al principio, o sea, mi primera opción, me estoy preparando porque esto es serio, les voy a contar cómo lo pido. Quiero un venti vainilla latte helado con leche lactosada light por favor, y luego también pido un venti caramel maquillado helado con leche deslactosada light, un venti café frappuccino con leche deslactosada sin crema batida, y caliente pido un vainilla latte tamaño grande con leche deslactosada light. Y eso es lo que pido. Número 22, jugué algo, número 22, ya estoy como si estuviera tipo, número 22, no, ok, perdón, perdón, no, no soy así en mi canal, pero es que me emociona ya salir de clases, pero ¿jugué algún deporte en mi vida? No. Soy, o sea, las pelotas y yo no nos llevamos, tipo, muy mala combinación. Obviamente toda mi vida he jugado de que en la clase de deportes y cosas así me obligan, pero yo lo que hice fue bailar, toda mi vida he bailado y aquí en mi casa... Jugaba badminton con mi papá, no tiene pelota, tiene un gallito, pero sí jugaba badminton y baile. Número 23, ¿qué tan alta soy? Esto ya se los había compartido en el video de toda mi carrera sobre el modelaje. Mido aproximadamente unos 63 centímetros, o sea, no soy enana, no soy mucha parra, puedo ser más alta de lo promedio, pero como estoy en una agencia, casi todas mis amigas son tipo... Del 68 para arriba, entonces, sí, soy chiquita. Número 24, esto ya se los comenté, donde vivo, Monterrey, Nuevo León, México, soy norteña, soy al lado de Laredo, Texas, soy regia, lo siento. Para los que dicen que mi acento es raro, para mí su acento probablemente va a ser raro, pero sí, soy norteña. Número 25, ¿cuál es mi etnicidad? O sea, ¿de dónde son mis rasgos? Yo me parezco a las familias de mi papá, que mi papá, sus apellidos son españoles e italianos y en general los apellidos de todos los relacionados y de que los dos apellidos de sus papás y sí, todo viene siendo prácticamente europeo, español e italiano. Me han dicho que, me, o sea, que mis rasgos son más, o sea, mi nariz es así, no sé si la ven, bueno, tipo para abajo, no para arriba, que mis rasgos son más que nada como italianos, son de Sicilia, que viene, creo que es Italia, griegos, tipo esa, hablando de Roma me acaba de hablar mi papá, perdón, se cortó, continuemos, o sea, me han dicho que mis rasgos son como toda esa península de, pues sí, esa parte donde están todas las islas griegas, Italia y todo eso, pero tipo el sur, y me han dicho a veces tipo brasileño y cosas así, la verdad no sé de dónde, eso sí, no lo sé. Obviamente tengo rasgos mexicanos, pero en general pues sí tengo, o sea, soy muy peluda de todos lados. Mi pelo es súper grueso, súper oscuro, la ceja, todo es peludo, tipo, batalla un chorro. que Eso es un rasgo súper europeo, que en general los mexicanos o los latinos suelen ser un poco más lampiños y piel tipo más perfecta pero pues soy un poco chaparra para tener de esa genética, entonces realmente es una mezcla ya de un millón de generaciones que de aquí, que de allá, de aquí, obviamente pues soy mexicana, entonces tengo cosas mexicanas, pero sí, esa es mi etnicidad. ¿Cuál es el objeto más nuevo en mi cuarto? Espérenme. Esto es el objeto más nuevo en mi cuarto, mi pequeño zen, me recuerda estar en calma, tranquila, y lo amo y lo compré en el Soriana, o sea, en un súper. Número 27, ¿cuál es el personaje de historia que más me encanta de toda la historia de la humanidad? No sé. Como ya les comenté, soy fan de la historia. Me súper fascina, principalmente historia europea, que es la más... La más larga se podría decir porque pues México y Latinoamérica estuvieron muy metidos de que lo Azteca mucho tiempo y o sea el otro lado del mundo ya tenía el renacimiento y castillos y cosas 
súper desarrollados y que llegaron y seguían tipo dando sacrificios a los dioses. Obviamente también me gusta esta historia y me encantaría ir a lugares como Perú y cosas así a conocer. Yo sé que me ven muchos peruanos, así que algún día voy a ir a su país a conocer la historia que hay ahí porque me llama mucho la atención. Pero mis personajes favoritos, yo creo principalmente vendrían siendo muchos de la mitología grecorromana, de la mitología egipcia, por ejemplo, la diosa Isis, me súper fascina. Y algo así más reciente, yo creo que María Antonieta me marcó un chorro porque se me hizo súper injusto lo que le hicieron. Sí, gastaba el dinero del pueblo, pero también ella no tenía ninguna idea de lo que estaba pasando. Bueno, no tenía ni idea de lo que estaba pasando y pues realmente todo el complot que hubo fue porque alguien lo planeó. Pero María Antonieta, Napoleón, toda esa etapa de Francia, me encanta. Todo lo griego, o sea, como les dije, greco-romano y egipcio. Me encanta todo, pero... Si tuviera que decir una, una persona, sería María Antonieta. Número 28. ¿En dónde me gustaría vivir? Canadá, Toronto. Ahí, me gustaría vivir. Número 29. ¿Qué me quita el sueño? Mi ansiedad, coco... No, pero algo que me quita mucho el sueño es pensar de más las cosas, como que si mi ansiedad no me deja tranquila por las noches, no sé no pensar en las cosas, no sé cómo darle un límite hasta aquí, ya no me va a preocupar, o sea, no, mi mente tipo sigue hasta que todo el tiempo que estoy despierta sigue pensando en todos los problemas que estoy teniendo en mi vida, entonces eso es lo que me quita a mí el sueño. Número 30, a que le temo a la oscuridad, 100% no puedo estar en un lugar oscuro, a lo desconocido, o sea, sé que a todos nos da miedo, pero a mí me da muchísimo miedo manejar en lugares que no conozco. Número 31. ¿Qué día de mi vida ha sido el más inolvidable? Yo creo... Todos son 16. El 16 de febrero... 16 de febrero. El 16 de febrero del 2010 nació mi única hermana y pues obviamente yo tenía 12 años y medio, entonces 12 años y medio pidiendo una hermana. También el 16 de septiembre del 2016 fue el día que conocí al artista que amo y adoro toda mi vida y la sigo amando, que es Miley, Miley Cyrus, entonces... Pero yo creo que el día que más ha marcado mi vida ha sido el 16 de febrero del 2010. O sea, mi hermana. Número 32. ¿Qué deseo me queda por cumplir prácticamente todos? O sea, mi vida va empezando literal, tengo 20... 20 años, entonces pues me quedan casi todos mis deseos por cumplir. Número 33. ¿Cuál es mi mayor rareza? Ok, esto es algo complicado porque yo me considero una persona súper, 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 súper rara. Hablo un chorro y tipo soy súper... No sé cómo explicarlo, pero sí, todo el tiempo sé que... ¡Ah! Pero soy una persona súper introvertida y odio hablar con las personas y es tipo... Tipo, casi creo como niña chiquita de que, papá. Pero mi mayor rareza, yo creo que es hacer esto, miren. No sé si eso sea mi mayor rareza, pero eso será. Número 34. ¿Qué es lo que más lamento? La verdad, el haber confiado en personas que no debería haber confiado y el creer que alguien, por tener una relación directa contigo, Merece tu amor y tu respeto y tu tiempo y el creerle todo lo que me dijeron personas que nada más no te dicen nada, o sea, personas a las cuales yo les creí, tal vez mi tiempo de que creyendo en ellos y de que, no sé, o sea, confiando en alguien y el escuchar las cosas que me decían que eran súper tóxicas y súper malas, eso es lo que más lamento de mi vida, el haber no, no haberme querido antes como para alejarme de personas que necesitaba alejarme. Número 35. ¿Cómo me gustaría ser recordada? Esto es algo triste de pensar, porque es cuando ya me muera, pero la verdad me gustaría ser recordada como alguien que quiso hacer un cambio en el mundo, alguien que quiso ayudar, aunque sea una pequeña parte de la población, el intentar enseñar, crear, innovar, dejar algo... Y sí, o sea, mi intención en este mundo, yo creo que estoy aquí para enseñar a muchas personas a ser mejor que lo que son, el salir adelante, el aprender cosas que normalmente la gente no sabe. O sea, por ejemplo, aquí en México hay una pésima cultura vial 
me viene pésima de todo, casi todo es tipo, me estresa mucho y yo quisiera enseñar a la gente cómo ser mejor persona y cómo ayudar y enfocarse realmente en qué se deberían de enfocar y sí, yo quiero ser recordada como alguien que intentó mínimo hacer un cambio en la sociedad y en el mundo. Tengo repetida una pregunta, así que ignoremos ese número. Número 37, ¿a quién le pedirías perdón? Y yo creo que a mí. Todo el mundo siempre habla de que le tienes que pedir perdón a otras personas y a quién le deberías de decir esto. La verdad es que no, a nadie debería de pedirle perdón a mí yo del pasado, a mí yo un poco más pequeña por hacer cosas que no debí. O sea, no hacer cosas que no debía hacer porque nunca fui de hacer cosas raras, pero el no darme cuenta de muchas cosas antes y pues solamente fui lastimada yo, entonces a mí. Número 38, ¿cuál es la frase que más aplico? Yo lo, o sea, <ríe> eso nunca se lo digo a nadie, pero yo sí lo aplico como que si sí, you only live once, tipo, X, inténtalo, o sea, como que si es la frase que uso para yo, que me valga la, las cosas, tipo, empezar YouTube me daba miedo de que yo lo, o sea, si no empiezas ahorita no lo vas a hacer nunca, entonces, es la frase que más aplico, pero no se la digo a nadie y ustedes, <ríe> Número 39. ¿Cuál es mi tema favorito de hablar? Yo creo que toda la mitología, historia, el universo, aliens, todas las teorías de conspiración en contra de todas las religiones y tipo, esas cosas son mis cosas favoritas para hablar. Y puedo quedarme de horas hablando de eso. Número 40. ¿Qué me hace reír? Cualquier tontería. O sea, si haces algo para hacerme reír, no me voy a reír. Si me haces cosquillas, es de que, ¿qué quieres? Pero cualquier tontería, si ando siempre, me hace reír. Eso es lo que me hace reír. Número 41, ¿qué me da envidia? La verdad es que la envidia es algo horrible, es algo pésimo. Muchos problemas empiezan por eso y no deberías de sentir envidia, deberías de sentir, te deberías sentir alegre por las cosas de otras personas, pero algo que me da envidia es, se podría decir que es el ver como personas que no merecen algo y que no trabajan por ese algo y que realmente, o sea, no se lo merecen y lo tienen. Es como que si eres un, una pésima persona, no eres linda, no eres buena, de que, por, o sea, ¿por qué tienes esas cosas? ¿O por qué te va tan bien si todo el mundo es como que si eres muy mala persona? Yo creo que eso, o sea, realmente el que esta vida ahorita no está siendo nada justa y que... Sí, hay personas que no deberían ni siquiera ver la luz del día y están tipo en libertad. O sea, por ejemplo, qué envidia que muchos asesinos o violadores están tipo en la calle y sus víctimas no. O sea, esas cosas son como que si tú no mereces eso, no. No sé. Número 42. ¿Cuál es mi bien material más preciado, lo que más amo y adoro de cosas materiales? Yo creo que mi computadora o mi teléfono. Como que si es lo que me mantiene en contacto con el mundo y sin esas dos cosas, yo creo que mi computadora, sin eso no podría estudiar, estar estudiando mi carrera, no podría estar conectándome con ustedes, no podría estar conociendo qué está pasando, entonces yo creo que mi computadora. Y ahora, ¿cuál es mi bien no material más preciado? Yo creo que mi papá, mi hermana y Coco, como que sí, son, son mi todo. Coco es mi gato, ¿eh? Es niña. Número 44. ¿Qué es lo mejor de mí? Ya no me acuerdo si es físico o tipo en general de mí. Yo creo que mis creencias, mi nivel espiritual o si es físico. Yo creo que esta parte de mí. Número 45. ¿Cuál es la mejor herencia que me han dado? Yo creo que en general la forma en la que mi papá piensa, la forma en la que mi papá trabaja, razona, lógica, eso yo creo que es lo mejor que me pudieron haber enseñado y dado como herencia a mí. 46. ¿Cómo me veo en 5 años? Espero yo que con una cámara, espero yo que con un título universitario y una carrera en base a influencia en redes sociales y aplicar mis estudios en eso. Y viajando, por favor, y a lo mejor con una pareja. Sería algo, algo interesante de tener a, por fin, ¿ok? 47, ¿qué es lo que más me gusta de mi cuerpo? Entonces, en esta va 
esto. 48, a quien admiro de mi familia, a mi papá. 100% y es la verdad. 49, ¿qué es lo que más me molesta? Y ahora es donde el video se va para abajo y se tarda 8000 horas. <ríe> es broma. ¿Qué es lo que más me molesta? Que la gente coma con la boca abierta, que la gente sea una mentirosa, que la gente no haga lo correcto, que manejen mal, que se vayan de gandallas, que aprovechen las calles, que se pasen el rojo, que se pasen los saltos. ¿Mentirosos? ¿Ya lo dije? Sí. Um, sí, en general que las personas no hagan lo correcto, ya sea dentro, fuera, en la calle, en situaciones, todo eso, no lo hagan si quieren ser mis amigos y si quieren ser respetados en la sociedad y si quieren ser una buena persona, hagan lo correcto, por favor, se los pido. Y por último, ¿en qué momento de mi vida diré por fin lo logré? Yo creo que cuando ya esté en mi lecho de muerte rodeada... Con mi esposo, hijos, nietos y todo lo que he construido y todo lo que voy a hacer en ese momento es cuando voy a decir por fin lo logré, me puedo ir en paz. Porque qué aburrido es lograr algo o qué mal si te propones una meta y la única meta que te propones en tu vida y dices de que tipo ya, entonces qué más vas a hacer con tu vida, o sea yo creo que jamás vas a terminar de cumplir tus metas hasta que ya estés viendo el final del túnel y digas de que, ok, me puedo ir en paz, sé que ya hice lo que debía haber hecho. Y bueno, espero que les haya gustado este video que según yo iba a ser corto y resulta que es largo. Y estas fueron 50, realmente 49 cosas de mí. Espero que les guste, déjenme aquí abajito lo que más les resaltó, lo que concuerdan conmigo, lo que sea. Denle like, síganme en mi Instagram como Alejandra Cedillos R. Denle click aquí abajito para suscribirse donde está la taza de café. Y los veo en el siguiente video. Bye.